Hi guys, welcome to Scifix Sinora. In the video, we will see the electron is a wave. Actually, the electron is a characteristic. We will see the electron electron. We will see the 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 electron. We இத உலகத்துல இருக்க எல்லா பொருளுக்குமே வந்து மூணு அணு கூறுகள் அப்படிங்கறது இருந்தே தீரணும் அதுல ஒண்ணு வந்து எலக்ட்ரான் அப்படினு சொல்றோம் இது தெரிஞ்சா போதும் இந்த டாபிக் வந்து நமக்கு புரியணும்னா இப்ப இந்த எலக்ட்ரான்ங்கிறது எங்க இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கனா ஒரு ஆட்டமோட சென்டர்ல நியூக்ளியஸும் புரோட்டானும் இருக்கும் இத சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு பார்ட்டிகலா இல்ல வேவா அப்படிங்கிறது தான் இந்த எலக்ட்ரான் ஈவன் வந்து இந்த ரெண்டு கரெக்டர்ல எது இது வரும் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு பெரிய சண்டேயே போயிட்டு இருக்கு ஏனா ஹிஸ்டரியில நடந்த ஒரு பெரிய சிரிப்பான காட்சி தான் சொல்லணும் அப்படி என்ன நடந்துச்சு அப்படினு பாத்தீங்கனா பார்ட்டிகல்னா ஒரு பொருள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கையில தொட்டு உணர கூடிய ஒரு பொருள் சக்கரையா இருக்கலாம் உப்பா இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் னு சொல்லலாம் வேவ் வேவ்னா என்ன அலை சும்மா ஒரே வார்த்தையில சொல்லறோம்னா அது எந்த அலையா வேணா இருக்கலாம் ஏனா ஒரு மின்காந்த அலையா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வேவா இருக்கலாம் இல்லனா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸா இருக்கலாம் அதாவது புயிரு பிரிசியா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அலையா வேணா இருக்கலாம் இத வந்து நம்மால தொட முடியாது பார்க்க முடியாது ஆனா இந்த வேவ் வந்து நம்மால உணர முடியும் இந்த ரெண்டுல வந்து இந்த எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிற பார்ட்டிகல் எதுல வரும் அப்படிங்கிறது நான் கூட பார்ட்டிகல் தான் சொல்லணும் பாத்தீங்களா இது எதுல வரும் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலா வந்து கோழி ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சா இல்ல முட்டை ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சா அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு ஈக்குவலான கஷ்டமான கொஸ்டின் தான் ஏன்னா நோபல் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா தெரியும் இந்த உலகத்துல யாரால எதையுமே பண்ண முடியாது அதை வந்து யாரா ஒருத்தர் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கறதா இது நோபல் பிரைஸ் இதோட அப்ஜெக்டிவ் ஒரே வேர்ட்ல சொல்லணும்னா இதுதான் இத வந்து ஜே ஜே தாம்சன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் கொடுத்தாங்க இவர் வந்து எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு புது ஒரு நம்ம எதை பத்தியுமே வேணாம் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு புது சயின்ஸ் தேரியுமே கண்டுபிடிச்சாரு இவர் கண்டுபிடிச்சு கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழிச்சு இவரோட பையன் ஜி பி தாம்சன் அப்படிங்கிறவர் வந்து எலக்ட்ரான பத்தி திரும்ப இன்னொன்னு கண்டுபிடிச்சாரு ஜே ஜே தாம்சன் வந்து எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சப்ப எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட்டிகல் அதாவது நம்ம சுகர் சால்ட் மாதிரி ஒரு பார்ட்டிகல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாரு இதுக்கப்புறம் வந்து இவரோட பையன் ஜி பி தாம்சன் எங்க அப்பா சொன்னது தப்பு எலக்ட்ரான் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் கிடையாது அது ஒரு வேவ் அதாவது ஒரு அலை ஒரு நியூக்ளியஸ சுத்தி சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு சாதாரண வேவ் தான் அது எந்த விதமான தொடரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதுல இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதுதான் ஒரு பெரிய சிரிப்பான விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம சயின்ஸோட கான்ஸ்பிரசிய சிரிச்சு பார்த்தோம்னா ரொம்ப கேவலமா தான் இருக்கும் ஏன்னா எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க முட்டையில ஃபர்ஸ்ட் முட்டையில இருந்து கோழி வந்துச்சுன்னு சொல்லிடலாம் இல்ல கோழியில இருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லிடலாம் அப்படிதான் ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு உண்மை அது நல்லா தெரியும் பட் எது உண்மை அப்படிங்கறத நம்மளால கண்டிப்பா முடிவு பண்ண முடியல ஆக்சுவலா வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டோம்னா என்ன நடக்கும்னா ஒரு பார்ட்டிகல்னாலதான் ஒரு வேவா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் சயின்ஸோட உண்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பார்ட்டிகலாலதான் ஒரு இடத்த சுத்த முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிராவிடேஷன் போர்ஸ வந்து காமனா எடுத்துக்கலாம் ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கிற இடத்தாலதான் சன்னுங்கிற ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட சுத்த முடியும் அதுதான் வேவன் நம்ம சொல்றோம் பார்ட்டிகல் இல்லாம இருக்கிறத நம்ம டேரக்டா வேவன் மென்ஷன் பண்ண முடியாது இப்ப இருந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பார்ட்டிகல் ஒரு சில கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூறுல இருந்து இரநூறு பார்ட்டிகல் சேர்ந்துதான் ஒரு இடத்த வேவாவே ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அது பார்ட்டிகல் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாதான் அடுத்தது வேவ்னே சொல்ல முடியும் இதனாலதான் வந்து நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கறவங்களும் இது கண்டிப்பா ரெண்டோட கேரஸ்டிக்ஸுமே இருக்கு பட் ஆனா எது அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறாங்க இன் சிம்பிள் வந்து எல்லா எக்ஸாம்பிளும் சொல்லணும்னா ஹண்ட்ரட்ல வந்து சைஃபர் இருந்தா தான் அது ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் கடைசி வரைக்கும் எனக்கும் இது புரியவே இல்ல உங்களுக்கும் புரியாதுன்னு எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் பட் நிறைய சயின்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே பேரடாக்ஸா தான் இருக்கு அதாவது நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியாத ஆன்சர்ஸ் ஆகவே தான் இருக்கு அன்னியில இருந்து ஐசக் ஹியூட்டனோட லேபா கண்டுபிடிச்சதுல இருந்து கலிலியோ கலிலியோட லேபா பிரேக் பண்ண வரைக்கும் எதுவுமே இன்னும் நம்மளால சால்வ் பண்ணவே முடியல அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ணாலும் அதுதான் உண்மையான ஆன்சர் ஆனாலும் நம்மளுக்கு தெரியல இன்னும் சிம்பிள் இதை நான் எப்படி நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம புக்ல இருந்து ஒரு ஆன்சர் போடுவோம் பட் அந்த ஆன்சர் கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம தலையை சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரியே தான் கடைசி இருக்கு எ